بسم الله الرحمن الرحيم خطبر موتى ونماكم لاتي مجناني اكون وتا رمضان وتا بيايا دسادا زومنتي لكما سامو الرحمة الله ما دوكا كين سركي ودي اتا تبتا قا الله وبنجي جن تالكي واندا اتكي اللي تافين سمي جرما يكي اتشيوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون معنا بابس كنتر ونسايشي نقبشي كويمتي شينيك أشم بايان الديني كو ما تترى على خيري با ما تترى على خيري ناتكين أبو بوا نيما سداما وصص ناتكين ركنا إنك تشير أكيدا وصكم وصنا ناتكين توشان أيو كان نقر دا إبادو نفركو نشيني إيماني دا الله دران تاشين على القيامة ده حسابي ده أبو بون دراس بيو باين دران تاشين على القيامة ده إيماني ده ملائكو ده التتفي ده كما سو ده عكا سو كروا عنا باوا ده إيماني ده عنا باوا نكنسو نبيو كما بايو ده دوكيا تكين جن ده ده الرأي قتل كاوا ده مكو سنتا ده مرايو ده وطن ده بقاتا نرشي ده يموسو كيوا ده كما ما تفيان ده قزري يهين كي موسو باسو ده أبين ده ده إساف ده سو زوا جمان فرسو. دم أسرو قم متأني دوم بقعات دتتيل استامسين هكا دكما تشير وادو من من فر أنت باي جبان بوتا. ناو كوكما كيا يا سلا ناو دو بيتر دزكا دا أك وجبتا نبير. تكال كورن أكري دو كيا نشدا هكوري أكن شوتا ودرا تفاد أوري كو دو كيا. كلو كتشن هدوا دا أبو كان جابا أوري ياكي. ودن نع ودن دسكا هدا ودن ناك يدو. دا أيو كان على هيري سونة وتندا سكى يجسكيا أشي إيمانه سو سونة وتندا سكى جس أوران كافر تي دكسك أنتي سكى كوماني سنتي سو إن أشي داوا بابا أبين بوتا واد جسكيا سه الله شي كده يبا شي دا أبو كنتا ريا إن أشي دا شي والله شو قبوم كوما النبي محمد باو الله نيو كوما منزنسا يا الله أبنجدي كيما سلاتي دا إيرا دا أمنتي دا البركة شي دا على ينسا دا صحب بنسا لدوك وطن داسك بيتفرك ينسو دا كيوتا تاوا حد يزو عرانا ساكمكم بايا حكا للي وطا رمضان مي البركة وطا نينا يويتا ايو الله بيايا دا داعا وطا نينا كيوتا تكا دا رحما دا سكي زوا دا قا الله مدوكا كين ساكي وطا نينا عزو ميلك ايام الليلي دا سادة زمنتي دا سويايا وطا نينا تي مكيكين يا اكان داعا دا سوران الله وطا نينا اكي جربا حقور موميني مسلمي Aku kuma jin, aku kuma jarra baca doa ming agai yang dia doa ming Allah nsa. Dan kuma eri yang dek ya halau tu dah Allah mat aku kencing serki aku kencing al amur nsa. Bi azmi ya kan juri wayung wa dek isyurua. Ya kuma ya wa syawas sabriki. Ya kuma aku kau kuri akan cuta wa dek fuskanta. Aje pe dek kuma ya kara kusanta uban gijin sa. Tahanya ayu kan taa de biaya mabam benta. Eri sekarating al Quran ini majer ma. Dah zikiran Allah, dah kiam al-layli, dah sadaka, dah yun suluhus akanum mutani. Dah kan ayah kata duka wanna abu buwa, na al-hayri. Dah zi ampani kasah, dah kuma, wya ampani yang kasah baiki dia. Dah kan wadah nan suna cikin kyawta tawar, dah suka suki jauh wa bawa rahmar ubangiji. Allah matau kakin sariki. Allah majir ma'ina cewa, inna rahmatallahi karibun minal muhsinin. Ma'ana lalai rahmar Allah tana kusada ma'asuki kyawta tawar. مزان الله صلى الله عليه وسلم أين أتيوا؟ للي ونا الحيري تسكوكيني كم وطننا تسكوكي سنا هذا مبودي ما دل لا دباء وندا الله يسني أشياء زمو مبودين على حيري ما كل شري بني دا عذاب تاتبتة دباء وندا الله يسني أشياء زمو ما كل على حيري مبودين شري للي وتا رمضان من البركة ونفرفاجياني نجا ساوجا أيوك على حيري دبيا إن دبا يسكي جاسا أت أت أركا كان أي كان سو وجن كارا سامو كسنتي دا الله ما بوا ينسركي أكان النبي صلى الله عليه وسلم أيك كسنتي وأدوك سندوتر رمضان يا كاما 
arwaito da hadisi da ga sayyidna abdullah ibn abbas allah ya kare yadda da su yana cewa manza allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta kuma kyautar sa wata ramadan ya fi na kowane wata a lokacin da malaika jibrilu yake haduwa da shi kuma yana haduwa da shi ne a duk daren wata ramadan suna darsin alqur'ani wallahi manza allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi sakakkiyar iska yawan kyauta Ramadan fage ne mai fadi na gabatar da ayyukan biyayya musamman ciyar da abinci da yake sifa ce daga cikin sufofin wannan wata mai karamci kai ma sifa ce daga cikin sufofin addinin mu mai girma Sayyidina Abdullah ibn Salam Allah ya kare yarda da shi yana cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin Madina mutane sun yi cincirin do sun fito wurinsa ni ma ina cikin wadanda suka yi cincirin dan lokacin da naga fuskar sa na san cewa lalle wannan ba fuskar makaleci bane na ji shi yana cewa ya ku mutane ku ciyar da abinci ku yada sallama ku sada zumunci ku kuma yi salla da daddare a lokacin da mutane suke barci sai ku shiga aljanna cikin aminci wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kunshi dabi u guda hudu uku daga cikin su suna magana ne a dangantaka ta alaka da ke tsakanin mutane wadanda sune ciyar da abinci da yada sallama da sadar da zumunci na hudun kuma yana da jibi da dangantaka da take tsakanin bawa da ubangijin san mai girma da daukaka wato salla cikin dare a lokacin da mutane suke bacci haka ma wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama akan cewa wani aiki ne yafi alhayri a cikin musulunci sai sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ka ciyar da abinci ka kuma yi sallama ga wadanda ka sani da wadanda ma ba ka sani ba ya kamata mutum kada ya raina ko wulakanta duk wani aikin alheri domin bai da masaniya akan wani aiki ne daga cikin ayyukan sa Allah madaukakin sarki zai amsa daga gare shi annabi mu sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kada ka kuskura ka raina wani abu daga cikin ayyukan alheri kai ko da ka taimaka ne da bakin igiya ko da ka taimaka ne da hancin takalmi kai ko da ka zuba mu ruwan gugarka ce a ƙwaryan wani mai bukatar ruwan sha kai ko da ka kawar da wani abu ne da yake cutar da mutane ga barin hanyar su kai ko da ka hadu da dan uwanka ne da fara'a kai ko da ka hadu da dan uwanka ne kai masa sallama kai ko da ka ɗebe wa mutane da suke cikin halin damuwa kewa ne a bayan ƙasa idan wani ya zage ka da wani abu da ya sani a tare da kai wanda kai ma ka san irin haka a tare da shi to kada ka zage shi sai ka sami ladan sa shi kuma ya dauki zunubin sa duk abin da kunnan ka yake ji dadin sauraron sa to ka yi aiki da shi haka ma duk abin da kunnin ka bai ji dadin sauraron sa ba to ka ni sance shi haka ma sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wajibi ne kowani muslimi ya yi sadaka sai aka ce idan bai sami abin da zai yi sadakar ba fa sai ya ce sai ya yi aiki da hannun sa ya sami abin da zai amfani kansa sannan kuma ya yi sadaka da shi sai aka ce idan bai da ikon yin aikin fa sai ya ce ya taimaka wa mabukata ta tilat bukata ta tilas ta wasu aka ce idan bai yi ba fa sai ya ce sai ya bayar da umurnin aikata alhayri da adalci aka ce idan bai yi ba fa aka ce ya kai ya kame ga barin sharri domin dukkan barin kamewa ga barin sharri ma ya cikin sadaka ne a gare shi anan muna ƙara tabbatar da cewa kalmar biyayya ta game dukkan dabi'un alhayri da duk wani aiki da yake yardar da Allah madaukakin sarki yake kuma amfanar da mutane abin da kuma yake tattara duk wadannan shine kalman kyawawan dabi'u saboda haka ne annabi mu sallallahu alaihi wa sallam ya ce biyayya ita ce kyawawan dabi'u haka ba cika alƙawari da ya ba wa kyauta ga wadanda suka yi dabi'a ce mai asali da babu masu sufantuwa da ita a ce masu hankali da kuma ragarta Allah ya kara rahama ga wanda yake cewa lalle cika alƙawari ga mutane ga mutum mai karamci wajibi ne a ko da yaushe zargi yana tattara da wanda yake karya alƙawari a ko da yaushe mutum mai karamci yakan yi adalci ga duk wadanda yake rayuwa da su shi kuwa la'anan ne a ko da yaushe ne sa yake yi da adalci wani ma yana cewa lalle a duk sanda mutane su masu karamci suka sami wadata nan take suke tunawa da wadanda suka yi cutanya da su a lokacin da suke cikin halin kunci a cikin manyan dabi'un biyayya akwai sadar da zumunci tsakanin yan uwa da makusanta da makwafta 
da ma mutane baki daya hakan babban hanya ne da na tabbatar da soyayya da kyakkyauta ta dangantaka da ya da dabi'ar tausayi a tsakanin daukacin mutane lallai husuma da masu husuma ba su da wuri a cikin farfajiyan wata ramadan tunda dai wata ramadan wata ne na sadarwa to da je kin jerin sadarwan da abubuwan da ake bukatan bawa ya sadar akwai sadar da zumunci lallai annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matsayin sadar da zumunci a cikin hadisul qudsi da ya ruwaito daga ubangijin sa mai girma da daukaka Allah madaukakin sarki yana cewa ni ne Allah ni ne kuma arrahman na halicci mahaifa na kuma samu mata suna daga cikin sunayena duk wanda ya sadar da ita zan sadar da rahama ta gare shi wanda kuma yanke ta zan yanke shi gaban rahama ta sanan annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun so ku karanta maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattiu arhamakum ulaika alladhina la'anahum allahu fa asammahum wa ama absarahum afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ma'ana ya ku munafikai da ma menene ake jira daga gare ku a lokacin da kuka kawar da kawunan ku gabarin yi wa Allah biyayya banda yin barna a bayan kasa da kuma yayyanke zumunta wadannan su ne wadanda Allah ya ne tanta su gabarin rahamar sa sai ya kurumtar da su gabarin jin gaskiya ya kuma makantar da idanuwan su gabarin ganin hanyar shirya shin sun makance ne ba sa fahimta shiryar da alta alqur'ani mai girma a zukatan su dai ne akwai abin da yake katange su gabarin yin tunani na lura a cikin sa annabin mu sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana bijiro da ayyuka a kowace rana kullu tuni da alhamis a cikin wadannan kwanaki guda biyu sai Allah ya gafartawa duk mutumin da bai hada Allah da wani a wajen bauta ba banda wanda akwai husuma da gaba a tsakanin sa da dan uwan sa sai a ce ku kyala wadannan biyun har sai sun yi sulhu a tsakanin su annabi mu sallallahu alaihi wasallama ya sanya sada zumunci a cikin ginshikan imani da ya kira zuwa gare su sallallahu alaihi wasallam tun farkon aiko sa a matsayin annabi a ruwaito hadisi daga sayyidina amr ibn abasa Allah ya kara yarda da shi ya ce na shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana nufin a farko farkon annabta sai na ce masa kai wane ne sai ya ce ni annabin Allah ne sai na ce masa me ake nufi da annabin Allah sai ya ce dan sakon Allah sai ya ce Allah ne ya aiko ka sai ya ce eh sai na ce mishi da menene ya aiko ka sai ya ce ya aiko ni ne da aka daita Allah kada a hada shi da kowa a wajen bauta a kuma karya gumaka a sadar da zumunci haka sallallahu alaihi wasallam ya kuma sanya zumunci ya zamu alama cikin alamomi imani a inda yake cewa duk wanda yayi imani da Allah da ranar lahira to ya sadar da zumuncin sa haka ma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka a inda yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ba'da ma zumunta sune suka fi cancanta da juna a cikin littafin Allah da ya bangaren na sadar da kuwa akwai sadar da zumunci da duk wadanda ake kewaye da su a rayuwa kada ka yarda ka yanke zumunci da kowa annabi mu sallallahu alaihi wasallam yana cewa san bai halatta mutun ya kaura cewa dan uwan sa sama da darare uku ba ta yanda za su hadu wancan ya kawar da kansa da yamma ya kawar da kansa wanda ya fi alheri a cikin su shine wanda ya fara yin sallama ma'anar fara sallama ba wai ya takaita ne a fara sallama idan an hadu akan hanya kawai ba ma'anar sallama ita ce sallama ga dukkanin ma'anonin da take dauke da ita ya zamu sallama ce ta haƙiƙa ba ta je kana yi ka ba ba ta harshe kawai ba ta yadda zuciya za ta cika da kiyayya a sallama da zuci da sallama tare da abokai da ƴan uwa da makwabta da abokan arziki da abokan sana'a da mutane da dabbobi kai har ma da abubuwa marasa rai da dukkan halittun Allah madaukakin sarki Allah yana cewa ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin ana ya ku wadanda kuka yi imani da Allah ku zamu masu zaman lafiya tsakanin ku da junan ku baki daya kada ku tayar da kabilancin zamanin jahiliya da makamantan haka na abubuwan da suke zama sanadiyar rikici da sabani a tsakanin ku kada ku bi hanyar shedan wanda take tunku dauku zuwa garabuwan kawuna lalle shi makiyinku ne mai kuma bayyanar da gaba 
wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah ubangiji madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shedawa baba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina sheda cewa lallai shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya ubangiji kai masa salati da tsira da aminci da albarka shi da alayan sa da sahabban sa da duk wadanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamakon ya yan uwa musulmai lallai hikimar Allah mai girma da daukaka ta hukunta sanya kwanaki 10 na ƙarshe na wata ramadan su zamo wata dama ce ga masu kyautatawa na su ƙara yawaita ayyukan alhayri haka ma dama ce ga wadanda suka takaita a baya domin su cike na ƙasan da ya kubuce musu kwanaki ne da suke cike da rahama da kyaututtuka na Allah madaukakin sarki da yake baiwa bayan sa ya kamata ko wani musulmi ya bijo da kansa zuwa ga wannan rahama ta Allah madaukakin sarki annabin mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa lalle ubangijin ku yana da wasu kamfata da yake yi a cikin wasu ranaku na shekara saboda haka ku bijiro da kawunan ku zuwa gare su ta yi idan wannan kamfata ta sami dai daga cikin ku ya zamo ba zai taba sa zamowa ya asara ba har abada saboda haka ne annabin mu sallallahu alaihi wasallama ya kebance wadannan kwanaki da karin ibadu da yi wa Allah biyayya da kuma ƙara kusanci da shi mai girma da daukaka a cikin abubuwan da ya kamata mu mayar da hankali akan su wajen raye kwanaki goman ƙarshe na wata ramadan akwai himma wajen raye dare muna masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sallallahu alaihi wasallam ya kan ƙara kokari a cikin wadannan kwanaki kar goma na ƙarshen ramadan da bai irin wannan kokari a wasun su arwaito hadisi daga sayyida Aisha Allah ya ƙara yarda da ita ta ce idan goman ƙarshe ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan zage dantse ya raye dare ya kuma tashi iyalansa haka ma a wata ruwaye tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan hada tsakanin sallah da barci a cikin kwanaki 20 da suka shi saura a cikin wata ramadan amma idan kwanaki 10 suka rage sai ya zage dantse ya daura damara lalle Allah madaukakin sarki ya kebance darare 10 na ƙarshen wata ramadan da wani dare mafi girma da falala wato layyatul qadari Allah ya yi haka ne domin ya karrama al'umar masoyin sa sallallahu alaihi wasallam arwaito hadisi daga mujahid Allah ya ƙara yarda da shi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani mutum daga bani Isra'ila da ya dauki makami domin daukaka kalmar addinin Allah har na tsawon watanni dubu sai ya ce sai mutane suka yi ma makin haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai Allah ya saukar da wannan sura inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shar تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر معنى مو كان من سوكر ده القراني ما يجرما او تكون دراران وتا رمضان ما يجرما مو كان من سوكر ده القراني ني ادران ما درجه ده جرما كاي ده بكا سان ده ما درجه ده جرما بني ai wannan dare mai daraja da girma matsayin sa da darajar sa ya zarce watanni dubu saboda Allah ya kebance shi da saukar da alqur'ani mai girma mala'iku har da jibrilu alaihi salam suna sauka a ƙasa a cikin sa da iznin Allah saboda dukkanin wani umurni wannan dare aminci ne ga barin dukkan ana abu mai cutarwa har zuwa lokacin ketowar alfijir yin ibada a cikin wannan dare da ikhlasi ya fi jin yin jihadi wajen daukar kalmar Allah har na tsawon watanni dubu lalle annabin mu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa tsayi wannan dare babban sanadi ne na gafar ta zunubai baki da a inda sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda duk ya raye daren layyatul qadari cikin imani da neman lada a gurin Allah to za a gafarta masa zunuban sa da suka gabata saboda haka ya kamata ko wani musulmi ya dage wajen raye wannan dare mai daraja yana mai neman samun kusanci da Allah madaukakin sarki yana kuma kudayin samun gafara daga gare shi annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu akan mu nemi wannan dare a cikin mara na goman ƙarshe ma'ana 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 
saboda yawan baiwa da kyaututtuka game da karamcin ubangiji da suke ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku ne milayyatul qadri a cikin mara goman karshe na wata ramadan a wata ruwaya kuma ya ce ku ne mai shi a goman karshe na wata ramadan yana nufin layyatul qadri ana fatan ya zamu a daran 29 ana fatan sa a daran 27 ana fatan sa a daran 25 a cikin muhimma ayyuka nagari a cikin wadannan kwanaki akwai fitar da zakkar kono wato zakkar alfitr wanda aiki ne da shi aiki aikin ta shine tsarkake mai azumi da kuma toshe uwar hanjin talakawa da miskinai arwaito hadisi daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kare ya dada shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faranta zakkar kono ne domin tsarkake mai azumi daga barin ya sassan zantuka da na batsa da yayi aga kuma ya zamo hanya ce ta ciyar da miskinai wanda ya fitar da ita kafin sallah to ya ina nufin sallar idi to ya bayar da zakkan sa an kuma karba wanda kuma yayi bayan sallah to sadaka ne kawai yayi haka ma a ciki akwai ƙara himma wajen yawa ita addu'a duk da cewa wata ramadan gaba ɗayan sa wata ne na amsar addu'a sai dai an fi amsar addu'o'i a cikin kwanaki goman ƙarshe na cikin sa arwaito hadisi daga ummul mu'minina Aisha Allah ya kare da da ita ta ce na ce ya manzan Allah idan na sanya idan Allah ya sanya na kasance na ga samu darar laifi kadari me zan roka sai ya ce ya Aisha ki ce ya ubangiji lalle kai mai yawan yafiya ne da karamci kana kuma san yafiya ina roƙon ka ka yafe mini lalle ya kamata mu bayar da hankali wajen ribatar wadannan kwanaki masu falala da albarka da wannan dare na rafi kadar mai albarka da yawa ta zikiri da addu'o'i da karanta alqur'ani mai girma da ƙara himma cikin duk wani abu da zai kusanta mu da Allah madaukakin sarki saboda kada mu tsinci kawunan mu cikin wadanda aka haramta musu samun alhairan wannan kwanaki masu albarka lalle duk wanda aka haramta masa rahama a cikin wadannan da wannan dare to kuwa lalle yayi shine yayi cikakke asara annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah yana da yana da wani dare a cikin da yake da ya zarce wutanni dubu alhairi duk wanda aka haramta musu alhairan sa to kuwa lalle shine yayi cikakkiyar asara ya Allah ubangiji kai mai yawan yafiya da karamci ne muna roƙon ka ka yafe mana kurakuran mu ka gafarta mana zunuban mu ka ƙara tsira da aminci ga annabin mu shugaban mu sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam السلام عليكم ورحمه الله